ataque a la casa del gobernador regional de Madre de Dios, Luis Otsuka, luego de que un grupo de vándalos atacara su vivienda hace instantes. Vamos a ver las imágenes del momento exacto. Llega una turba de personas atacando con piedras de gran envergadura la vivienda de dos pisos. Empiezan a atacar y vemos de la forma en que el gobernador debe defender su inmueble a balazos. Esto, balazos al aire, ojo, hay que precisar, para que estos sujetos se fueran de la vivienda porque continuaba el ataque sin parar, lanzaban piedras también. Ahí vemos una piedra en una de las ventanas y de qué forma el gobernador sube al segundo piso de su casa y con una, un armamento identificado como carabina empieza a lanzar, digamos, estos disparos al aire con el objetivo de que estas personas se fueran de su domicilio y dejaran de acosar y atacar su espacio personal. Y ahí se rompe un cristal, estaban enardecidos, un grupo de, por lo que podemos apreciar, 20, 30 personas que no entienden de razones. La Policía Nacional de Perú llegó de inmediato, tuvieron que lanzar bombas lacrimógenas, ahí vemos los gases, para disuadir a estas personas que no se detenían, ¿eh? no se detenían. Momentos de terror, de pánico que vivió el gobernador regional de Madre de Dios. Y ese es otro ángulo, ¿no? Desde la ventana de su vivienda, tiene que salir armado. ¿A qué niveles de violencia hemos llegado que irrumpan en tu hogar? Ya seas un ciudadano, un alcalde, un gobernador, un congresista, ya no, no hay tranquilidad pa, para nadie, ¿no? Y vemos cómo él se intenta defender de esta turba de personas que, que estaban acosando todo el inmueble. Ahí también vemos un efectivo de la Policía Nacional con su escudo, que poco y nada podía hacer, intentando también controlar eh, las piedras enormes que seguían llegando hasta este inmueble. Ahí vemos cómo... Sale un momento y empieza a disparar, a disparar, ¿no? Se es, está viendo en las imágenes desde el segundo piso de su casa para intentar disuadir a estas personas. Hay que ser claros, no hay heridos que lamentar, gracias a Dios, no hay ningún herido que lamentar. Los disparos fueron al aire porque era una lluvia de piedras que no se detenía. Una lluvia de piedras que no paraba y justamente nuestro corresponsal Luis Mariche nos recordaba que no es la única casa que ha sido violentada, también la del congresista Salguana hace algunos días, también por un grupo de manifestantes que realizan este tipo de actos vandálicos, atacando la propiedad privada de manera violenta, muy violenta, agresiva. Hay información de que esta turba, estas personas, estaban muy molestas con el gobernador porque se reunió con el primer ministro Otárola, el día de ayer, para intentar llegar a acuerdos, ¿qué se hace en esta zona de Madre de Dios? No hay alimentos, el balón de gas está a 300 soles. Y como este grupo de manifestantes no quieren diálogo, bueno, decidieron atacar la casa del gobernador debido a esta razón, según los primeros informes. Pero, ¿qué dijo el gobernador regional de Madre de Dios minutos después de este terrible ataque? Lo escuchamos. Es la, lamentable, hablaré con el primer ministro. ¿Cómo van a mandar...? A personal a, a cuidar acá si no tienen ni una clase de arma. Mire usted lo que han intentado, ahí está el hisopo que han intentado incendiar mi casa. Ahí podemos ver. Lo cual han hecho un destrozo, querían entrar, ahí está la puerta, querían derribar. Este problema no es regional, este problema es nacional. Yo qué, qué cosa, qué culpa tengo yo. ¿Hay heridos es que, no dentro de la casa? Sí hay heridos, adentro está. A mí que me han roto la cabeza acá, o sea que sí, con piedras y todo. Para que vea usted, todo mi casa lo han destrozado y estaban queriendo incendiar. Que resuelva, el Ejecutivo que resuelva este grave problema. No, no, no es mi, esto escapa de mi control. Yo, ¿por qué tengo que sufrir esta consecuencia de la irresponsabilidad de muchas personas a nivel nacional? A ver, vamos a analizar entonces lo que acaba de mencionar el gobernador regional de Madre de Dios, Luis Otsuka. Él mostró en video cómo estos sujetos al parecer intentaron quemar su vivienda, además de atacarla. Además, se mostró molesto porque los policías no tenían armas, estaban solamente con un escudo y de esa forma no podían proteger su inmueble. Se, se, bueno, claramente dijo que le parecía inadecuado, ¿no? De qué manera se iban a defender ante estos ataques y que hay personas heridas en su vivienda. El mismo tiene una lesión, al parecer la cabeza, por lo que él precisaba, y se tuvo que defender con sus propios medios. 
con, con un arma, eh, disparar al aire para intentar que estos sujetos se fueran de una vez y lo dejaran en paz a él y a su familia. Vemos entonces cómo tuvieron que disuadir a este, este grupo de manifestantes, de vándalos en realidad, con eh, gases lacrimógenos para que se fueran porque seguían atacando sin parar la vivienda del gobernador regional de Madre de Dios, sin dar una tregua, sin razón alguna. Y como él mismo lo manifestó el señor Luis Otsuka, el gobernador regional de Madre de Dios, al parecer el objetivo era quemar su casa. Grave.